Петрозаводск готовится к весне. В Карельской столице прошла волна субботников. В эти выходные люди с граблями и метелками были замечены в шести районах города. А наша съемочная группа отправилась на уборку на чертов стул. Чертов стул любители всего мистического называют загадочным местом. Далекие от мистики ученые ценят территорию ботанического сада за уникальные растения и каменные породы. А некоторые отдыхающие к здешним местам и вовсе не испытывают уважения. Разбрасывают по берегу мусор и жгут на скалах костры. Помимо нашего субботника еще, насколько я знаю, шесть субботников в городе. То есть это очень хорошо. Это показывает, что все-таки мы уходим от этой вот советской традиции, когда на субботник загоняли силой, люди, как сказать, добровольно идут. Пусть их не, не так много, но все-таки это уже очень хороший знак. Здесь, по слоям местных горных пород, ученые узнают геологическую историю Карелии. По сути, это территория древнего землетрясения, которое произошло здесь примерно 10 тысяч лет назад. Тут же на скале множество лишайников и мхов, некоторые из которых редкие. Ими занимаются уже сотрудники ботанического сада. По соседству любители мистических учений выкладывают каменные лабиринты. Вот эта вот береговая штука, она вот здесь всякие вот такие вот вещи, которые умеют плавать. Они вот сюда при прибиваются и, собственно, собственно, мы вот, наверное, их и собираем там стекла. Основной мусор выбрасывает на берег Онега. Часть оставляют после себя любители пикников. Пространство, куда вот люди приходят отдыхать, ну, здесь оно не очень оборудовано, такое вот. Здесь можно по кустам поискать, здесь можно будет найти какие-то вот залежи пакетов. Ну, это вот бутылки, пластиковые бутылки. Никто никого не уговаривает приходить там, давай, придем там. Абсолютно добровольно. То есть вот э, в интернете было объявление о том, что вот будет уборка. И вот кто пришел, тот пришел. В городе я знаю, что сегодня, наверное, еще шесть уборок проводится. Город чистится. Первую акцию по уборке территории ботанического сада волонтеры провели в прошлом году. Тогда отсюда было вывезено два грузовика мусора. В этом году ситуация значительно лучше. По словам волонтеров, люди стали на порядок сознательнее и стараются не оставлять мусор на охраняемой территории сада. Александр Гнетнев, Александр Борисов, телеканал Ника Плюс.